সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ইন্টারভিউ করতে আসছি মেজা বিন আহমেদকে তার অফিসের ছাদে আর আমি ইন্টারভিউ করতে এসেছি সাকিব বিন রশিদকে তার অফিসের ছাদে আমাদের দুজনের অফিসের ছাদে আর কি আচ্ছা জোকস আপার আমাদেরকে ইন্টারভিউ করতে আসছে এমা আপু থ্যাংক ইউ ফর কামিং টু ইন্টারভিউ আস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দর্শক আপনারা যেমন দেখছেন আমাদের সাথে আজকে আছেন সাকিব ভাইয়া এবং মেজা বিন আপু আমরা আজকে তাদের সাথে গল্প করব আড্ডা দিব জানব তাদের সম্পর্কে কেমন আছেন আপনারা সুপার আলহামদুলিল্লাহ ভালো জীবন কেমন চলে অনেক ভালো চলে বাট ওই যে ওয়ার্ল্ড কাপের কারণে ঘুম কম হচ্ছে হ্যাঁ প্রতিদিন আমরা দুটো করে ম্যাচ দেখছি রাতে অনেক দেরি করে ঘুমাচ্ছি সকাল অনেক আর্লি উঠছি এবং আই তো 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 অফিসে আসছি বাট না इट्स আ গ্রেট টাইম 4 বছর পরে দিস ইজ आवर ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ টুগেদার অ্যাজ আ ম্যারিড কাপল সো এই এক্সপেরিয়েন্সটা ফ্যান্টাস্টিক একা একা আর খেলা দেখতে হচ্ছে না অলওয়েজ এজ আ পার্টনার খেলা দেখার জন্য দুইজন কি একই টিম সাপোর্ট করছেন না না আমাদের টিমদের মধ্যে আবার একটা খুব পুরনো রাইভালরি আছে সাকিব সাপোর্ট করে ব্রাজিল আই আমি সাপোর্ট করি জার্মানি তুমি কি এখনো করোনা করতা আমি এখন আমি করতাম আমি এখনো করি আমি ভবিষ্যতেও করব ইনশাআল্লাহ এখন তো টিম তো নাই এখন কাকে সাপোর্ট করো मरक्ो छोटी মানে 3-0 গোলে হাসছিলাম আমরা এবং আমি কান্তে কান্তে ঘুমায় গেছিলাম এবং সেই রাত থেকে एक्चुअली আমি রিয়েল ব্রাজিল সাপোর্টার মানে হৃদয় ভাঙা থেকে যে ভালোবাসা বাড়ে সেটা হচ্ছে আমার আর ব্রাজিলের সম্পর্কটা ওরকম আমার আমার আর ব্রাজিলের সম্পর্কটা এমন 98 থেকে না 98 থেকে না তখন আমি খেলা বুঝি না বাট হচ্ছে যখন হচ্ছে ওই যে কোয়ার্টারে বাদ পড়ে গেল তখন হচ্ছে আমি কাঁপতে কাঁপতে শেষ কোয়ার্টারে বলতে কাঁপতে কাঁপতে 14 সালে বাদ পড়লো আপু হ্যাঁ একবার বলি আমি 14 সালে যখন বাদ পড়লো হ্যাঁ জার্মানির সাথে এবং কিভাবে বাদ এইটা ফুট ফুটবল শো না আমরা আমাদের ইন্টারভিউ দিতে এসেছি ফুটবল শো না আপনি অন্য অন্য প্রশ্ন করেন হ্যাঁ অন্য আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনারা তো মানে আমরা দেখি ফেসবুকে ইউটিউবে দেখি আপনারা অনেক চিল চিল কাপল আসলে কি আপনাদের জীবনে কোনো দুঃখ কষ্ট নাই ফার্স্ট অফ অল थैंक यू थैंक यू আমাদেরকে চিল বলার জন্য হ্যাঁ আমরা চিল হিসেবে প্রকাশ পেতে পছন্দ করি দুঃখ অবশ্যই থাকে আপু ঝামেলা সব সময়ই হয় আমাদের দুজনেরই ওয়ার্ক লাইফটা খুবই ডিমান্ডিং হ্যাঁ এর পাশাপাশি আমরা হবি হিসেবে বলেন বা পছন্দের জায়গা থেকে হিসেবে বলেন আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি ওটারও প্রেসার থাকে সো প্রেসার তো আসলে থাকে লাইফে বাট এখন পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथলি উইথ আস চিল থাকাটা তো সব সময় দুঃখ কষ্টের উপর ভিত্তি করে না মানে লাইফে দুঃখ কষ্ট থাকি ওইটাকে আপনি কেমনে করে ট্যাকল করেন ওইটা কাজের ওয়ার্ক লোডটার সাথে আপনি বাদ বাকি জিনিসগুলো কেমনে করে ম্যানেজ করেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এমন একটা প্রফেশনে আছি অ্যাপার্ট ফ্রম আওয়ার অরিজিনাল প্রফেশন আমরা যে কন্টেন্ট বানানোর প্রফেশনটা আছি এটা একদম ভালো লাগার প্রফেশন ভালো বাসার প্রফেশন সো এই কারণটাতে ওই সময় এক্সট্রা টাইমটা যখন ওটার উপরে দিই তখন এতটা স্ট্রেসড লাগে না মানে আমার দিনে একটা করে ভিডিও করতে হচ্ছে সপ্তাহে চারটা শর্ট থাক শুট থাকতেছে সো ওইটা এতটা স্ট্রেসফুল লাগে না বিকজ উই লাভ দ্য আউটকাম যখন রিয়েল ভিডিওটা আসে পিপল লাইক ইট ওইটা অনেকখানি স্ট্রেস কমায় দেয় সাকিব ভাই কেমন फैंटासन <laughs> 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 যেগুলি টিপিক্যালি কাপল অ্যাক্টিভিটি না নন রোম্যান্টিক টিপিক্যাল নন রোম্যান্টিক অ্যাক্টিভিটিগুলো ওর সাথে ফাটাফাটি লেভেলে জমে সো ইভেন ইফ ওয়ান ডে যে আচ্ছা রোম্যান্স ইজ ডাইং আউট আমি ওই ভয়টা কখনো পাই না বিকজ ইভেন ইফ রোম্যান্স ডাইজ আউট ওয়ান ডে উইল বি ফাইন বিকজ আমাদের এত অ্যাক্টিভিটি আছে অন দ্য সাইড যে উই আর গোয়িং টু বি জাস্ট ফাইন ও খুব সুন্দর খুব ভালো লাগছে আচ্ছা আপনি একটু বলেন তো যে সাকিব ভাই কতটুকু বোরিং 
এটা তো আমি যদি বলি ও যে সাকিব ভাই বোরিং তাহলে কি কেউ বিশ্বাস করবে বলেন আমাকে না আমরা তো জানি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা জানি যে না অনেক ইন্টারেস্টিং অনেক চিল কিন্তু আপনি ভালো বলতে পারবেন নো নো অ্যাবসলিউটলি আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে বরঞ্চ একটু কমই দেখা যায় হ্যাঁ কারণ আমরা আমি বারবার ওকে বলতে থাকি যে তুমি তোমার কমেডিতে যেই পরিমাণ স্টক আছে তোমার ভিতরে তুমি পুরাটা আসলে এখনো দেখাও নাই সোশ্যাল মিডিয়াতে ননসেন্স गाड़ी जीवन मृत्यु खेला मानुष के सरसि ना बोलते फेल करी सब बड़ व्यर्थता हाँ सो माझे माझे एमबरसमेंट तैरि है अनेक गाली खेते हैं बाट पीपल हाव बीन सो नाइस टू मि ओ जागल करते करते कख कख को बसाय सकाल बेला घर अगछालो रेखे चले आस तक मेजामिन के बीजे एक गुछाए रेखो वाइज वार्सा इफ शी वो का प्लेट अभी एक नास्ता बनाए रखी और अच्छा वो कोकम रेडी हो जाते बेरो पे नास्ता बनाए रखल सो एक हेल्पिंग इच अदार helps out with the stress arc. Ki bhabe personal life work life ki bhabe balance koren. Shurutei jeta bolen dite chai amra khubi privileged. Ha amra amader parents der sathe thaki onek kichu ashole unara samlay nan ha je gulo amaderke chinta kora lage na jeta amra hoyto jodi nijera nijera thaktam tokhon onek kichu aro take care korte hoto. So amra onek privileged mashallah amader dujoner mane settled dui ta job ache ha किु किचु क्षेत्र एकाधिक जब्स आज है जैसे मोटामोटी कम्फर्टेबलि चलते पर समस्या हाँ बाट एट द सेम टाइम हाँ जो शुरूते ही दूटा जब ही खूब ही डिमांडिंग देखा जाए अनेक समय निजे क्या मध्य ही थी बाट वही जो सकिब बोलोरा चेषा करी जे जी पार्टाते क्ज नहीं चिंता करा से टाइम टाते लाइट किस चिंता करी लाइट कथा बार्ता बी ट्राई नट टू लेट टू सरिया थिंगस एफेक्ट आस मैं खूब बसि चिंता करी जो धरने एक झगड़ा हलो कारो से मनोमालिन्य हलो को खराब किस घटल अनेक क्षण धरे निजेद मैं इम्पैक्टेड हईना उ ट्राई टू मुव पैस दिस हाँ और आसने देखा जाए वोटाई तो भाव कर निजे मन जत्न ना जे जिसगूलते मन कष्ट लागे सेगल के एक कम फोकस देवा हाँ और जगूलते भलो लागे क्या एक भलो लगार जैगा गल्प कर एक भलो लगार जैगा इवन फुटबल खेला देखा एक भलो लगार जैगा सो ओगर जो आप टाइम बेर रखार चेषा करी जी तो खेल कथा बोलें जार्मानी जो चले गल कान्ना कर ना कान्ना करी नहीं आपू कान्ना करी नहीं मैं अनेक खराब लेगे बिकज मैच अनेक टाइट छो आनी जो खेला देखे थकें मैच अनेक टाइट छो विभिन्न भाव परमिटेशन कम्बिनेशन हो कन्सटैंटली मुहूर्ते स्पेन बद यूर्ते अमुक बद हाँ सो तक कस्ट रेखा चले जाट एट साम पॉइंट हाँ सो तक आसले पूरा खेला तो आसल स्पेनर खेलार ऊपर डिपेंड कर स्पेन जो धूप कर हर जाए क्यों मैं कन्सिडार ही करते विषय झगड़ा <laughs> फुटबलारे 
তো বলছি যাই হোক এত সিরিয়াস হয়ে না মনে হয় সেমিফাইনাল ব্রাজিল আর্জেন্টিনা দেখা হয়ে যাবে আমি খালি জনতার কাছে দোয়া করি ভাই আমাদের যদি মুখোমুখি দেখা হয় শান্ত থাকেন বেশি রেসলেস হয়ে না মারপিট লাগায় না দেখা যাচ্ছে কারফিউ জারি করা কারফিউ জারি হবে সেনা মোতায়েন করা লাগবে ভাই এরকম ভাঙচুর করেন না দেশটা আমাদের আমরা পরস্পর ভাই ভাই থাকি ভাই ঝামেলা করেন না আর কি আচ্ছা এখন একটু আপনাদের লাভ লাইফ সম্পর্কে একটু জানতে চাই বন্ধুতাটা বোঝেন উনি বন্ধুত্বের মূল্য বোঝেন বন্ধুদেরকে মূল্য দিতে জানেন এটা খুব ভালো লাগে আর শি ইজ আরি ইজি পার্সন টু টক সাকিব ভাইয়ার কোন জিনিসটা কোন বিষয়টা আপনার খুব ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি ওটা আমি যেটা বলছিলাম আগে যে সাকিব আমার দেখা ভাই বললে হবে কি এই পার্টটুকু কেটে সাকিব ভাই থাকবে বুঝলে সাকিব বলো এই পার্টটুকু ধরে মিম হবে হ্যাঁ বলো আচ্ছা না সাকিবের ব্যাপারে যেটা শুরুতেই বলছিলাম আপু যে আমার দেখা সব থেকে ভালো মানুষের একজন হ্যাঁ কিন্তু সব থেকে বেশি যেটা ভালো লাগে সেটা হচ্ছে গিয়ে সাকিব চেষ্টা করে সব কি সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করে যে অন্য মানুষের জায়গায় দাঁড়ায় বোঝার চেষ্টা করা এই যে একটু আগে বলছিলেন যে এই জিনিসগুলো ভালো লাগতো না সেগুলো এখন ভালো লাগা শুরু হয়েছে কোন জিনিসটা ভালো লাগতো না ভালো লাগতো না ধরেন সব কিছু অনেক লাইটলি লাইটলি নেওয়া হ্যাঁ আমি মনে করতাম যে কী ব্যাপার একটা সিরিয়াস বিষয় হ্যাঁ এটা নিয়ে আমার এত সিরিয়াস এত স্ট্রং ইমোশনস হ্যাঁ আমাদের তো এটা নিয়ে খুব খুব ইন্টেন্স কনভারসেশন হওয়া উচিত হ্যাঁ সাকিব এটাকে চেষ্টা করবে একটু লাইট কনভারসেশন হ্যাঁ সব কিছু লাইটলি নেওয়া লাইটলি দেখা হ্যাঁ এটা নিয়ে আগে আমি অনেক বিরক্ত হতাম যে সব কিছু তো লাইট না হ্যাঁ বাট এখন যত বেশি বড় হচ্ছে তত মনে হচ্ছে পেছনে তাকে তাকিয়ে যে আসলে অনেক কিছুই আমাদের হিট অফ দ্য মোমেন্ট মনে হয় খুব সিরিয়াস হ্যাঁ ওই জিনিসটা পার হয়ে যাওয়ার পর মনে হয় যে আসলে এটা কতো এমন বিগ ডিল ছিল না সো এবং দেখা যায় যে আসলে নাইনটি জিনিস সিরিয়াস হয় না তো ওগুলো নিয়ে এত মাথা ব্যথা করার ওরকম মনে হয় না আচ্ছা ভাই আসলেই কি আপনি সিরিয়াস ব্যাপারও লাইটলি নেন হ্যাঁ আমি খুব বেশি সিরিয়াস সিরিয়াস মানুষ না বেশি সিরিয়াসলি নিলে যে প্যানিক হয় ওটার থেকে জিনিসপাতি মোটামুটি লাইটলি নিলেই হয় আর ওই যে সাত দিন যে কোনো কিছুই সাত দিন পরে আর অত সিরিয়াস থাকে না এই যে যেই সকল মানুষ জিপিএ পাঁচ নিয়ে এস এস সি জিপিএ পাঁচ নিয়ে অনেক টেনশান করতেছেন অনেক গুরুত্ব আমি মেনে নিচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ধরেন আজকে থেকে পাঁচ বছর পরে কে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে আর কে জিপিএ পাঁচ পায় নাই এদের জীবনের মধ্যে খুব কোয়ালিটিগত ডিফারেন্স থাকবে না আশা করি যদি ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড আশা করি আমি দোয়া করি সবাই পাবেন কিন্তু যারা পায় নাই এবং পাবে না তাদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কমে আসবে যদি ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড অ্যাডিকুয়েটলি সুডন পারে ফিউচার প্ল্যান কি আপনাদের এটা তো ভেবে দেখি এটা তো আগে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আমি তো জানি না তো কত থেকে উত্তর বলবো না আপু নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে এইটা এটা সপ্তাহে সপ্তাহে চেঞ্জ হয় আপু এটা গত সপ্তাহে যেটা ছিল প্ল্যান সেটা এখন আর নাই আমরা দুজনেই এটা সব সময় যে কোনো ইন্টারভিউতে বলি এবং নিজেরা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলেও বলি যে আমরা দুজন একটা বাইরে একটা মাস্টার্স করতে যেতে চাই এটা আমরা সবাইকে বলি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আপনাকেও বললাম আচ্ছা আপনারা কিভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হলেন কন্টেন্ট বানানো তো আমি শুরু করেছিলাম দু হাজার সালে টেন মিনিট স্কুলের সাথে ফার্স্টে এডুকেশনাল কন্টেন্ট তৈরি করছিলাম সেখানে ইংরেজি পড়াতে পড়াতে সাধারণ জ্ঞান পড়াতে পড়াতে আরও দু একটা ভিডিও বানানো যায় কি না কিছু সোশ্যাল মেসেজওয়ালা ভিডিও বানানো যায় কি না ওটা শুরু করলাম পর একটা সময় গেম অফ থ্রোন্সের একটা সিজন খুব ফ্লপ করলো এবং তার মাধ্যমে আমার বেশ কয়েকটা ভিডিও বেশ হিট করলো সো ওইখান থেকে আমার কমিক ভিডিওর যাত্রা শুরু আমার পেজটাও মোটামুটি তখনই খোলা অ্যান্ড সেটা করতে করতে একটা একটা ভিডিও করতে করতে এগিয়ে যাওয়া মেহজাবিন একটু পরে শুরু করেছে ও টেন মিনিট স্কুলের সাথে বেশ কয়েকটা ভিডিও করেছিল তারপর আফটার উই গট ম্যারিড তখন শি ডিড আ ভিডিও উইথ মি তখন রেগুলারলি দু একটা ভিডিও ফার্স্টে হিট করার পরে পিপল লাভ ফর আ লট ন্যাচারালি পাখিবের সাথে বিয়ে হওয়ার পর পর হঠাৎ করে আমার ইনস্টা ফলোয়ার একটা বুম হলো যেটা আমার এক্সপেক্ট করা উচিত ছিল আসলে বাট আই ডিডেন্ট এক্সপেক্টেড সো আমি দেখলাম যে আচ্ছা ফলোয়ার কাউন্ট বাড়ছে বাড়ছে ঠিক আছে একটা ভিডিও বানানোই যায় হ্যাঁ সো আমি ছোটোবেলা থেকেই স্কিন কেয়ার অনেক পছন্দ করতাম স্কিন কেয়ার মেক আপ হ্যাঁ প্রোডাক্ট রিভিউজ সো আই অলওয়েজ ইউজ টু বাই নিউ স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টস অ্যান্ড টেস্টেড আউট তা আমার তখন মনে হয় যাচ্ছে ঠিক আছে সাকিবকে নিয়ে ওকে একটু স্কিন কেয়ার করা শিখাই ও তো জীবনের আগে করে নাই কখনো তো তখন একটা ভিডিও বানানো আমরা খুব ক্যাজুয়ালি রাতের বেলা বসে বসে আমরা দুজন স্কিন কেয়ার করতেছি পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখি দ্যাট হ্যাজ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ভিউজ তো তখন বুঝলাম যে হাই হাই এটা তো সিরিয়াস একটা বিষ
আমি কখনো এমন কিছু করি না যেটা আমি জানি না হ্যাঁ এটা আমি কখনোই ট্রাই করি নাই এবং আমি সবসময় জেনেই চেষ্টা করি কোনো কিছুটা ইনফরমেশন দেওয়ার সো তখন থেকে দেখলাম যে মানুষ অনেক পছন্দ করছে অনেক এখনও অনেক ভালোবাসছে সারপ্রাইজিংলি হ্যাঁ আর টেন মিনিট স্কুলের সাথে আগে ভিডিও করা হয়েছিল ওদের সাথে ইংলিশ গ্রামারের কিছু ভিডিও করেছিলাম ইকোনমিক্সের কিছু ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম তো তখন থেকে আসলে সবাই একটু একটু চিন্ত অ্যান্ড এখন তো সবাই এভরি ওয়ান লাভস আর সো মাছ আপনার একটা ভিডিও দেখছিলাম একটা সেটা হচ্ছে মানুষ গান গাইতে গেলে কেন দুঃখের প্রেমের ছেঁকা খাওয়ার গান গায় এই কোয়েশ্চেনটা আপনাকে আমি করছি এখন আমি ছেঁকা খাওয়া গান গাই না তো আমি আমি যখন আমার পার্সোনাল গান তো গাইতে পারি না কিন্তু ওই গানটা ছিল হচ্ছে যে সবাই কেন গাইতে গেলে প্রেমের গান গায় আমি 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 আমার প্রেমের গান গাই হ্যাঁ আমার আমার যে কোনো সময় প্রেমের গান শোনা জানে যে আমার পুরাতন বাংলা সিনেমার গান খুব পছন্দ হ্যাঁ রাজ্জাক কবরী রামলের যে গানগুলো ওগুলো খুব ভালো লাগে আমি দুঃখ পুষে রাখার লোক না হ্যাঁ যে আমি দুঃখ বিলাসে ভুগব কোনো একটা আমি সিনেমা দেখে কাঁদি সিনেমা দেখে কেঁধে পরে ভুলে যাই আমি খুব সহজে কাঁদি খুব সহজে হাসি তারপরে কোনো কিছুই পুষে রাখি না তারপরে গেট ওভার ইট রিলি ইজিলি এভাবেই আছে আচ্ছা আপু বলেন তো সাকিব ভাইয়ের সবচেয়ে উইক পয়েন্ট কোনটা অন আ লাইটার নোট সাকিব অসম্ভব অগোছালো ইট ওয়ার্কস ফর মি বিকজ আমি অনেক অগোছালো সো কেউ কখনো কমপ্লেন করে না যে এটা গোছালো নাই কেন সো আমরা দুজনেই ঘর অগোছালো করতে থাকি আমাদের প্যারেন্টসরা খুব বিরক্ত হয় এটা নিয়ে কিন্তু আমরা উই আর ফাইন উইথ ইচ আদার হ্যাঁ বাট এটা সত্যি কথা যে সাকিব অনেক অগোছালো আর যেটা অন আ সিরিয়াস নোট যেটা একটা উইকনেস সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে আই থিঙ্ক ঘুরে ফিরে ওইটাই আবারও যে সব কিছু একটু লাইটলি নেওয়া হ্যাঁ কোনো কিছু খুব বেশি সিরিয়াসলি না নিতে পারা আমার জন্য গেন ইট ওয়ার্কস ফর মি তুমি যে সিরিয়াস খুব বেশি সিরিয়াসলি সব কিছু নাও না দ্যাট ওয়ার্কস ফর মি বাট আই থিঙ্ক রিয়েল লাইফে এটা একটু ডিফিকাল্টি ক্রিয়েট করে তারপর আমাকে বলবে আজকে রাত আটটার সময় ইন্টারভিউ আছে তখন আমাকে মনে করে দিতে হবে যে আজকে কিন্তু আমাদের অলরেডি একটা প্ল্যান আছে কমপ্লিকেশন ক্রিয়েট হয় বাট জানে না হ্যাঁ বলবো যে এক মিনিটের মধ্যে আসতেছি তারপরে আসবে না পাঁচ মিনিট দশ মিনিট না ওর ধারণা এক মিনিটই হয়েছে সো ওই যে পাংচুয়ালিটি তো অনেক পরের জিনিস টাইম জিনিসটাকে ভদ্রমিলা পার্সেভ করতে পারেন না দর্শক আমরা এখন ছোট্ট একটা র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড খেলব সাকিব ভাই এবং মেহজাবিন আপুর সাথে আপনারা রেডি রেডি ইয়েস ওকে প্রথম কে কাছে এসেছিল মাই গেস কে বেশি রোমান্টিক কে বেশি ন্যাক করে ন্যাক ইয়েস शपिंग <laughs> আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকলো অনেক অনেক ধন্যবাদ